హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను మీకు ది బెస్ట్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ మన గార్డెనింగ్లోనే ది బెస్ట్ 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 అనే చెప్పుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ జీవామృతం పాంచగవ్య ఇటువంటి ఎన్నో రకాల ఫెర్టిలైజర్స్ ఉండగా దీన్ని ఎందుకు బెస్ట్ ఫెర్టిలైజర్ అంటున్నానంటే ఎంత మంచి చక్కని రిజల్ట్స్ ఇస్తుందంటే ఇది చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది సో ఇది మన వెర్మీ వాష్ అనమాట కంపోస్ట్ టీ సో వెర్మీ వాష్ కానీ కంపోస్ట్ టీ గురించి వాళ్ళ వీడియోలో ఇన్డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం హలో ఎవ్రీవన్ నేను సాయి సందీప్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సందీప్స్ గార్డెన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం వేర్మి వాష్ అని కలెక్ట్ చేసుకునే ముందు మీకు ఒకసారి చూపిస్తున్నాను ఆల్రెడీ కంపోస్ట్ ఒక బిన్ నిండిపోయింది ఇది సెకండ్ బిన్ అనమాట సో కంపోస్ట్ మనం తయారు చేసుకుంటున్నప్పుడు అది మాయిశ్చర్గా ఉండాలని చెప్పుకున్నాం సో అది మాయిశ్చర్గా ఉండాలంటే మనం వాటర్నింగ్ని డైలీకి కంపోస్ట్లో ఒక కప్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎప్పుడు కూడా కంపోస్ట్ అవనివ్వండి వెర్మి కంపోస్ట్ అవనివ్వండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాయిశ్చర్గా ఉంటేనే పర్ఫెక్ట్గా మనకు తయారవుతుంది సో మనం ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే కింద అలా డైరీ డైరెక్ట్గా వాటర్ అనేది కలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట కింద మనం డై సమ్ హోల్స్ పెట్టుకోవాలి లైక్ డ్రైన్ హోల్స్ లాగానే సో ఈ విధంగా కలెక్ట్ అయిన వాటర్ని మనం ఒక దాంట్లో కలెక్ట్ చేసుకొని డైలీగా కలెక్ట్ చేసుకుంటాను అనమాట నేను కూడా మీరు కూడా అదే విధంగా చేసుకుంటారని నాకు తెలుసు సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది అనమాట వాటర్ ఈ వాటర్ని నేను డైలీగా ఒక కుండలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాను సో ఎందుకు కుండలోకే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటానంటే ఈ వర్మి వెర్మి వాష్ అనేది అంటే కంపోస్ట్ టీ అనేది ఎక్కువ శాతం నిల్వ ఉండాలంటే దాదాపు ఇది ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుందనమాట సో ఇందులో మనం బెల్లం వేసుకొని ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు సో అలా నిల్వ ఉండడానికి కుండ అయితేనే సరిగ్గా సరిపోతుంది ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మన ఛానల్లో చేసి పెట్టాను బట్ అప్పుడు వాయిస్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల అసలు ఎవరికి అర్థం కాలేదని చెప్పారనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా కలెక్ట్ చేసుకున్న డైలీ డైలీ కలెక్ట్ చేసుకున్న వెర్మి వాష్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి చూసేయండి వీడియోని సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా కలెక్ట్ చేసుకున్న వెర్మి వాష్ని మీకు గ్లాస్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా అది ఎంత ప్యూర్ బ్లాక్ కలర్లోకి ఉందో సో అలా వస్తేనే అది పర్ఫెక్ట్గా తయారైనట్టు సో మనం చేసే కంపోస్ట్ ప్రిపరేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వెర్మి వాష్లో చిన్న చిన్న పురుగులు అవి కామనే మీరు ఏం టెన్షన్ పడకండి పురుగులు ఉంటాయి పురుగులు ఉంటేనే అసలు ఈ వెర్మి కంపోస్ట్ తయారవుతుంది కంపోస్ట్ అయినా వెర్మి కంపోస్ట్ అయినా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల మైక్రోబ్స్ వల్ల తయారవుతుంది కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కంగారు పడకండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనం ఈ కుండలో మిగిలిన దాన్ని మనం బెల్లం వేసుకొని ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు మీరు కూడా సేమ్ బెల్లం వేసి నిల్వ ఉంచండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వెర్మి వాష్ని యూజ్ చేయడం వల్ల జీవామృతం ఘన జీవామృతంతో పోల్చుకుంటే ఎంత చక్కని రిజల్ట్స్ ఉన్నాయంటే జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఎన్నో రకాలైనటువంటి లాభాలు ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యంగా అధిక దిగుబడి అధిక దిగుబడి అనే చెప్పుకోవాలి ఒకటి రెండు కాయల దగ్గర మనం పది పదిహేను కాయల వరకు తీసుకోవచ్చు రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట ఈ వెమ్మి కంపోస్ట్ వల్ల కంపోస్ట్ టీ వల్ల సో మీరు కూడా ఈ విధంగా వచ్చిన ఈ కంపోస్ట్ టీని ఎలా యూజ్ చేయాలంటే వన్ కప్కి టెన్ కప్స్ వాటర్ అంటే నేను ఇక్కడ వన్ కప్ని ఫిఫ్టీ లీటర్ వాటర్లో యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను మీరు అలా కాకుండా వన్ కప్కి టెన్ కప్స్ వాటర్ అని టెన్ రేషియోతో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది హాఫ్ కప్ వేసుకొని ఒక లీటర్ వాటర్లో ఫాయిలర్ స్ప్రే కింద కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా మనం వాటర్లోకి యాడ్ చేసుకొని ఆ మొత్తం బాగా కలిసిన తర్వాత మనం మొక్కలకి యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇది చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ని ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ వెర్మి వాష్ అనేది అస్సలు వాసన రాదు కొంతమంది అంటారు సందీప్ వాసన వస్తుంది కంపోస్ట్ ప్రిపరేషన్లో అంటే ఎందుకు వాసన వస్తుందంటే మన కంపోస్ట్ వీడియో చూడండి ఇంకొకటి కూడా మీకు స్పెషల్ కంపోస్ట్ అసలు సందీప్స్ గార్డెన్ సందీప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాడు కంపోస్ట్ అనేది మీకు ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా చూపించడం లేదు సో ఇంకొక వన్ వీక్ ఆగండి మీకు మంచి వీడియో చేసి పెడతాను చాలా సింపుల్గా ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్న గార్డెనర్స్ కూడా అందరు కూడా పర్ఫెక్ట్గా పొడి పొడిగా కంపోస్ట్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో పక్కగా పక్క కొలతలతో పక్క టిప్స్తో నేను చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా మీరు కూడా చేసేద్దరు కానీ సో ఈ విధంగా డైల్యూట్ అయిన తర్వాత మనం మొక్కకి దాదాపు ఒక్కొక్క మొక్కకి ఒక్కొక్క కప్ చప్పున అంటే ఒక్కొక్క జగ్ చప్పున ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది ఈ వెర్మి వాష్ని నిజంగా చెప్తున్నాను ఒక్కసారి వేసి చూడండి అలాగే ఒకసారి ఫాయిలర్ స్ప్రే కింద కూడా ట్రే స్ప్రే చేసి చూడండి చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ చలికాలంలో ఎక్కువగా మనం అబ్జర్వ్ చేయలేని పురుగు కిమ కీటకాలు అన్నింటినీ మనం మొక్కలు అబ్జర్వ్ చేస్తాం మీరు ఏం కంగారు పడకండి ఫ్రెండ్స్ అవి కామనే సో మనం ఈ ఒక్క
సో ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ విధంగా వెర్మి వాష్ని మొత్తం అంతా కూడా వాటర్లో డైల్యూట్ చేసి సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా ఇలా ఉంటుంది అనమాట వెర్మి వాష్ సో ఒక్కొక్క మొక్కకి ఒక్కొక్క జగ్ చప్పున ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది సో ఒక్కొక్క మొక్కకి మీరు కూడా ఇలా ఒక్కొక్క జగ్గు వేసి చూడండి